Captado en cámara quedó un ladrón de paquetes en la entrada de una residencia en Pinecrest. Vámonos directamente con Victoria Joseph para que nos cuente, porque parece que tiene las horas contadas, Victoria. Buenas tardes. Gracias a la grabación de la Cámara de Vigilancia de la Residencia, las autoridades lograron identificar al sospechoso, el cual está siendo buscado en este momento. El ladrón llegó a bordo de un minivan rojo, el cual estacionó frente a la entrada de la residencia. Tomó el paquete que contenía un coche para bebés valorado en casi 200 dólares y se marchó. Este crimen es un crimen común que pasa mucho, es un crimen de oportunidad. So, lo que recomendamos es que las personas que no puedan recibir el paquete en sus casas, que dejen que el paquete sea eh, en su trabajo, que lo manden a su trabajo. El incidente ocurrió el pasado martes en el número 7301 de la calle 115 y la avenida 73 al suroeste de Pinecrest. Aunque la víctima no quiso hablar en cámara, nos contó que esta es la segunda vez que le roban un paquete de su vivienda, situación que ha generado el rechazo de la comunidad. Me parece que es una falta de respeto a la propiedad privada. Creo que se debe tratar de tomar alguna medida para poder evitar este tipo de cosas, ¿no? Si tienes la ventaja de tener a alguien en la casa, no hay ningún problema, pero de eso de que se lo dejan en el, por, en el portón o en el frente, y eso es lo que eh, me imagino que estos pillos eh, eh, captan, ¿no? Cada vez que nos pasa es terrible. Estamos optando ya por ir a una tienda en vez de comprar online. Sin embargo, no todo está perdido. El ladrón dejó una pista que ayudó a las autoridades a reconocerlo. Se trata de la placa del minivan con la que lograron rastrearlo e identificarlo. Miguel Edgardo Arrieta, un hombre de Jayalía que posee un extenso récord criminal por robo a mano armada, fraude y robo de vehículo. Con las ayudas de otras agencias logramos identificar al ladrón Miguel Arrieta eh, y con la ayuda de, de medios de información como América TV también eh, Esperamos encontrarlo pronto. Ya usted vio el rostro del sospechoso. Si tiene alguna información que ayuda a las autoridades a atraparlo, no duden en contactar la línea de alto el crimen, el número 305-471-8477. Para América Noticias, les informó Victoria Joseph.